Peace be upon you, dear friends, professors, colleagues, and students. This is your instructor, instructor Dr. Ibrahim Beati. I'll be giving you in this virtual workshop uh, a new topic titled Rules of the Translation of News Headlines. First of all, we have to talk about the introduction. Journalistic texts are divided into two main components, headlines and the text. As for the former, it is described as the complementary factor of the whole news text. In other words, without the existence of the headlines, the news text is incomplete. Therefore, the headline should give a crystal clear sign with regard to its news text. طبعا في بعض الأمور نقدم لكم المقدمة الأساسية النصوص الصحفية بشكل عام تقسم إلى جزئين رئيسين الجزء الأول هو العنوان الخبري والجزء الثاني النص متن الخبر فالعنوان يمثل الجزء المكمل للخبر وبلا عنوان فلا يمكن فهم الخبر فيكون الخبر غير كامل لذلك علينا جميعا أن نفهم العنوان ونعطي صورة واضحة جدا حتى يكون الخبر <laughs> Definition of the journalistic translation is defined as the process of rendering the meaning and sense of the news texts from one language into another. تعريف الترجمة الصحفية أو العامية أو الخبرية هي عملية نقل معنى وروح النص أو النصوص الإخبارية من لغة إلى لغة أخرى. Methods of the translation of the journalistic texts. ما هي أهم نظريات المستخدمة في ترجمة النصوص الصحفية. طبعا journalistic text is neither translated via semantic translation method nor by communicative one only. It's translated by mixed method of translation, semantic communicative methods because the intended readers are after the meaning and sense of the text in question. طبعا لا تترجم النصوص الصحفية باستخدام النظرية الدلالية، نظرية الترجمة الدلالية التي تنظر إلى المعنى الظاهري فقط من النص ولا تترجم بالنظرية التواصلية تبحث عن المعنى الإيحائي فقط. هذه النظريات غير مفيدة، لذلك لابد من وجود نظرية مدمجة تسمى نظرية الترجمة الدلالية والتواصلية معا لأن النص الصحفي قد يحتوي على عبارات آه غير مفهومة عبارة تعتمد على المعنى الإيحائي للنص قد تكون فيها استعارة قد تكون فيها مسحة قد تكون فيها مصطلح قد تكون فيها أفكار غير مفهومة لذلك وقد تكون فيها معاني واضحة جدا إذا النص الصحفي يتطلب من المترجم اختيار النظريتين النظرية التواصلية في ترجمة المواضيع التي تتطلب معنى إيحائي والمعنى قد يكون باطني والمواضيع الأخرى التي فيها قد تكون مفهومة وواضحة تتطلب النظرية الترجمة الدلالية وبذلك يطلب من المترجم الصحفي اختيار نظريتين في ترجمة النصوص الصحفية والإخبارية Features of the news headlines For reasons of economy, excitement and suspense many news headlines features are created by journalistic translators The author mentioned the most important 12 features and he developed them depending on his personal experience in the field of translation so as to enhance the process of translation. They are explained below. طبعا محاضرتنا او ورشتنا لهذا اليوم بعنوان ترجمة عناوين الاخبارية طبعا هو جزء من كتاب اللي ألفته مؤخرا بعنوان المقدمة في الترجمة وهذا الكتاب صدر في فبراير شباط الماضي فهذا هو الفصل الحادي عشر طبعا العنوان الخبري مهم جدا وقد طورت أنا يعني توجد الكثير من العناوين وتوجد الكثير من الخصائص الخاصة بترجمة العناوين الإخبارية فهي أكثر من 12 ولكن أنا قررت أن أتكلم عن 12 ميزة مهمة جدا وأنا قد طورت هذه الميزات وأضفتها في كتابي الذي قد قدمته لكم قبل قليل إذا توجد أكثر من 12 ميزة في ترجمة العناوين الإخبارية لأغراض الاقتصادية والمتعة والإثارة قد قلصت العناوين الإخبارية في المواقع التلفزيونية والمواقع الرقمية على الإنترنت وحتى في المجلات والصحف لذلك علينا أن نفهم كيفية ترجمة تلك العناوين وما هي تلك الميزات. The first feature الميزة الأولى news headlines are always incomplete it means that they might not be grammatical. 
العناوين الإخبارية غير كاملة فقد تكون غير مفهومة نحويا وقد تكون خاطئة من المنظور النحوي لكن ليست خاطئة من المنظور النحوي البحث لماذا؟ لأن العنوان الخبري قد يكون ناقص فعل قد يكون ناقص اسم قد يكون ناقص فكرة لذلك يجب أن لا ننظر إلى على أنه خطأ لأن هذه خصائص وقواعد ترجمة العناوين الإخبارية فهذه الميزة الأولى نقدم لكم مثال حوله More salaries cuts More salaries cuts More معناها مزيد salaries رواتب cuts يعني تقطيع أو قطع لكن إحنا من قرين الخبر وجدنا بأنه cuts معناه شنو تخفيض تخفيض أكثر في سلم الرواتب إذا إحنا أضفنا هنا أكو gain in translation هنا ثلاث كلمات هنا أكثر من خمس كلمات خمس كلمات عفوا تخفيض أكثر في سلم الرواتب إذا فهمنا وقدمنا الترجمة الصحيحة إذا هذا هو المفهوم هنا وهذا هو الواضح النقطة الثانية Main headlines consist of a series of nouns Three, four or even more nouns In other words, nouns can be the adjectives of other nouns in the same headlines يعني قد تكون في العنوان الخبر الواحد أكثر من اسم ثلاث أسماء أربع أسماء بمعنى آخر قد تكون هناك أسماء صفات لأسماء أخرى في نفس العنوان الخبري مثال على ذلك car company salaries cut throw توضيح لهذه الجملة explanation disagreements about cut reduction in salaries at a company that manufactures cars إذا خلاف بشأن تقليص الرواتب في إحدى شركات صناعة السيارات إذا رو رو ار او دبليو معناه شنو معناه ديسجريمنت الكات معناه شنو معناه ريدكشن اذا ديسجريمنت خلاف ريدكشن تقليص ان سيريز في رواتب اذا كومباني ذات مانيفاكتشرز كان في شركه تصنع سيارات اذا خلاف بشان تقليص الرواتب في احدى شركات صناعه السيارات اذا هناك اسم يصف اسم فبهذه الطريقه نكون واضحين جدا في الترجمه ولم تكن هناك اي شائبه تذكر Definite and indefinite articles that are and and verbs to be am is are was were be been are not found in news headlines. اختفاء أدوات التعريف والتنكير والأفعال المساعدة مثل verb to be am is are was were وهاي الأمور في العناوين الإخبارية هذه مختفية. وإذا أضفت هذه المفردات مثل أدوات التنكير والتعريف وأفعال verb to be قد تكون الترجمة وقد يكون عنوان الخبري غير صحيح إذا إخفاء هذه الأمور من عنوان الخبري هذا أحد قواعد ترجمة الإخبارية العناوين الإخبارية مثال على ذلك شكسبير سنة نايس إحنا اللغة الإنجليزية تطلب منك وضع فعل في الجملة حتى تكون صحيحة هذه الجملة شكسبير سنة هو المفروض يقول is nice حتى تكون واضحة لكن هذا quotation والكوتيشن لازم يترجم كما هو في اللغة الإنجليزية وخصوصا بالعنوان الخبري لكن ماذا يجب أن نقول يقول الأستاذ سنية شكسبير جميلة إذا المفروض هنا أكو إز أو ووز لكن إخفاها ليش لأنه حسب قواعد الإخبارية وترجمة العناوين الإخبارية القواعد الإخبارية تطلب منك أن تخفي الأفعال المساعدة وأدوات التنكير والتعريف منها إذا ليس خطأ إحنا قلنا في القاعدة الأولى قد تكون العناوين الإخبارية غير كاملة and it might not be grammatical وقد تكون غير صحيحة نحويا هنا نحاول أن نثبت لكم هذا الشيء شكسبير سنت is nice إخفاها is لأنه غير صحيح استخدامها في العناوين الإخبارية هذا مو أني أقول أساتذنا الأفاضل الزملاء العزاء هذه قواعد موجودة عالميا ويمكنك التصفح ومشاهدة اللي. مواقع الالكترونيه والقنوات الاخباريه الانجليزيه وتجد ما تشاء من هذه الامور وتجد هذه الامور واضحه جدا امامك. The fourth feature the simple present is employed in the formation of news headlines instead of the progressive and perfect aspects. طبعا النقطه الرابعه المضارع البسيط الصيغه الزمنيه الطاغيه على جميع العناوين الإخبارية بدلا من المضارع المستمر والتام. boy eats two chickens هو المفروض شنو؟ boys eat two chickens احنا المفروض احنا نقول هنا has eaten 
ليش لانه احنا اكل الفتى هذا هو يعني بوي ايتس البوي ايذر ايت اور از ايتينج اور هاز ايتن صح ولا اذا ما نقدر نقول بوي ايتس لانه البريزنت سمبل يستخدم تايمليس وذ تايمليس اكشنز اند وذ فاكتس المضارع البسيط يستخدم مع الامور الازليه ذا ايرث موفز راوند ذا سان تدور الارض حول الشمس مثلا عندك مثلا فاكتس اي ووك اب at 8 a.m. every day استيقظ من النوم ثامنة صباحا يوميا هذه الامور هاي facts and timeless actions this is not this is neither timeless action nor facts اذا boy eats two chickens المفروض نقول شنو لقد اكل الفتى الدجاجتين بس هنا شنو اكو غرار الموضوع ليش فتى ياكل دجاجتين اذا ليش احنا لم نضع ال الفعل ياكل في المقدمه لانه دائما في القواعد الاخباريه يكون الاسم هو سيد الموضوع nouns occupy the first part of the headlines whether it's arabic or english دائما يكون الاسم هو الكلمه الاولى في العنوان الخبري ان كان في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه اذا boy eats two chickens هنا فتى ياكل دجاجتين إذا نفترض كان هو has eaten لكن يأكل وضع في المضارع البسيط لأن الصيغة الزمنية الطاغية على ترجمة العناوين الإخباري من الإنجليزية العربية المضارع البسيط هو حتى وإن كان مضارع تام ماضي تام أو حتى يكون مستقبل يكون الموضوع ماذا؟ مضارع بسيط. سوف نشرح المستقبل بعد قليل بإضافة تو. النقطة الخامسة Present progressive is used without verb to be in her headlines to highlight the changes, development that are expected to take place. Ah, هنا موضوع آخر. المضارع المستمر يستخدم دون إضافة الفعل المساعد verb to be في العناوين الإخبارية من أجل إشارة إلى التغييرات والتطورات المتوقعة حدوثها. مثل Germany getting colder, say scientists. إذا إحنا هنا شنو نقول؟ العلماء يقولون درجة حرارة ألمانيا في انخفاض، إذا getting هنا ماكو قبلها is getting أو was getting، إذا المضارع المستمر يستخدم في العنوان الإخباري الإنجليزي دائما، هاي أحد القواعد الرئيسة، يستخدم فقط دون استخدام الفعل المساعد للإشارة إلى ماذا؟ للإشارة إلى التطورات والتغيرات المتوقع أن تحدث. Germany getting colder. العلماء يقولون درجة حرارة ألمانيا في انخفاض، إذا هذا صار واضح جدا الآن. The sixth feature النقطة السادسة in headlines some words are used as nouns and they are also employed as verbs in other times therefore translating headlines could be a very difficult task. قد تكون مهمة ترجمة العنوان الخبري صعبة. لأن الأسماء قد تأتي في نفس العناوين الإخبارية على شكل أسماء أو على شكل أفعال، لذلك قد تكون مهمة ليست باليسيرة. مثال على ذلك UN increases aid to third world أو قد تكون هذه الأسماء مختلفة في التوازن. The U explanation the UN increases its help increases is a verb aid is a noun. كما تعلمون يا زملائنا الأعزاء النقطة واضحة جدا. لأن الأسماء قد تأتي وتستخدم في العناوين الإخبارية على شكل أفعال ومرات أخرى قد تكون أسماء على شكل أسماء إذا أسماء قد تأتي بصيغة الأسماء أو أسماء قد تأتي بصيغة أفعال UN increases aid to third world إذا أنا أعطيك هذه الجملة increase aid الترجمة كيف تكون الأمم المتحدة تزيد مساعدتها لدول العالم الثالث لماذا؟ لأن الايد هنا استخدم على شكل ماذا؟ على شكل ناون وليس فعل والانكريزز هو الفعل فاصبح الجمله كما تزيد مساعداتها احنا شلون ترجمناها؟ الانكريزز صار فعل مساعداتها ايد صار اسم لدول العالم الثالث النقطة السابعة تو انفينيتيف از امبلويد تو ريفير تو ريفير تو فيوتشر تايم ان هيدلاين طبعا التو زائد الفعل المصدري انفينيتيف تستخدم الإشارة إلى المستقبل هاي نقطة أساسية قد عرجنا عليه قبل قليل يو اس بريزدنت تو فيزيت تركي إذا تو فيزيت إحنا ما نستخدم ويل 
اطلاقا في العناوين الإخبارية محرمة هاي في كتابة العناوين الإخبارية لذلك علينا أن نتكلم بشكل واضح الآن U.S. President to visit Turkey إذا توزع الإنفاتف في جميع العناوين الإخبارية تشير إلى المستقبل الرئيس الأمريكي سيزور تركيا إذا ماذا فعلنا استخدمنا السين ويزور تركيا للإشارة إلى المستقبل في اللغة العربية The eighth feature Preposition for is also used in headlines to refer to future plans. For half a jar for is used also in the announcements of the news to refer to the future plans. Boots for Wuhan. Let's explain this sentence. Let's explain this sentence. Boots for Wuhan. Explanation: Our soldiers. Boots equal soldiers. Going to be sent to Wuhan province in China, our soldiers going to be sent to Wuhan province in China. And في أزمة كورونا طبعا واندلاع هذه الفاجعة وهذه المصيبة في كوكب الأرض وأصبحت من فيروس إلى فيروس مستوطن إلى جائحة كانت ما مركز تفشي هذه الجائحة في Wuhan. فبعد أن أعانت السلطات الصينية هذه الجائحة. قررت أن ترسل قوات عسكرية شرطة عسكرية يسمى الانضباط إلى ووهان إذا بوتس معناها جنود إذا بوتس تكرموه تأجل لكم الله أحذية أو جزم البوتس تستخدم أيضا للإشارة إلى القوات إذا ووهان هي الولاية المنكوبة في الصين سابقا وفور تشير إلى الخطة المستقبلية إذا هذا حرف الجر يستخدم الإشارة الخطط المستقبلية إذا كيف نستطيع أن نترجم هذا بعدما شرحنا هذا المثال هل سيرسل جنود إلى ووهان؟ أصبحت الجملة واضحة علامة استفهام إذا هناك gain in translation توجد هناك زيادة في على الكلمات أثناء الترجمة الخمسة فكان ثلاثة أصبحت خمسة The ninth feature النقطة التاسعة passive voice is removed from the formation of headlines but the past participle conjunction of verb is kept طبعا صيغة المبني المجهول يتم حذفة من العناوين الاخبارية الانجليزية لكن تبقى الافعال في صيغة التصريف الثالث كما موضح الان 5 killed in suicide attack 5 هو المفروض 5 were killed in suicide attack ليش لأنه were تستخدم مع killed لكن حذفت were هنا وأبقيت الصيغة الفعلية killed في التصريف الثالث لها في الجملة كيف نستطيع أن نترجمها مقتل خمسة أشخاص في هجوم انتحاري إذا تحول killed من التصريف الثالث إلى اسم فلا توجد مشكلة عندما يتحول الفعل إلى اسم والاسم إلى صفة والاسم إلى فعل والفعل إلى اسم لا توجد مشكلة إطلاقا 5 killed in suicide attack لأن الهدف هو نقل المعنى الصحيح حتى وأن اختلفت وظائف الكلمة من لغة إلى لغة أخرى The tenth feature Colin is employed to separate between the main headline and what's said الكون النقطتين تستخدم للفصل ما بين العنوان الرئيس وما يقال بعد ذلك supports نقطتين كولن president act على الرئيس الجمهورية منح الدعم تترجم هكذا إذا كلمة supports ترجم بهذه الطريقة دعم supports نقطتين president act على رئيس الجمهورية منح الدعم the eleventh Feature quotations are added to headlines to refer to the neutralism policy followed by the news agency. طبعا توضع الكلمات الموجودة بين قوسي اقتباس أو علامتي حصر في العناوين الإخبارية كما هي في العناوين الإخبارية وتترجم كما هي إلى اللغة العربية أو أي لغة أخرى من أجل الحفاظ على حيادية الوكالة الإخبارية. إذا عندك مثال. Bank manager 13 million US dollars lost. 13 million US dollars lost. مدير المصرف الخسارة تساوي 13 مليون دولار أمريكي إذا لم تغير أي كلمة داخل علامتي الحصر لأغراض الحيادية في الترجمة. The twelfth feature النقطة الثانية عشر والأخيرة. 
Question mark is used to refer to the following points. Either the news might not be confirmed or another piece of information. توضع علامة الاستفهام في العناوين لإخبار الإشارة إلى نقطتين رئيستين. النقطة الأولى أما أن يكون العنوان الخبري هذا غير مؤكد أو هناك معلومة أخرى تذكر. War ends by 2021. انتهاء الحرب بحلول عام 2021. يعني السؤال يطرح نفسه الآن. A news anchor might ask the following question. War ends by 2021. بهذه الطريقة. الحرب تنتهي في العام 2021. وهكذا وين الموضوع. وبهذا يستطيع أن نقول الموضوع غير منتهي. يوجد تساؤل. موضوع غير مكتمل. أو توجد معلومة وراء هذا الكلمة أو هذه الجملة وبذلك قد تكون علامة الاستفهام مشارة إلى هذه النقطتين أما تكون الموضوع غير مكتمل وغير مؤكد أو توجد معلومة إضافية تذكر Conclusion Headlines are defined as the compressed version of news text They must be translated carefully إذن بعدما قدمنا لكم الفكرة الرئيسة والنقاط والقواعد المطلوب استخدامها أثناء ترجمة العناوين الإخبارية من الإنجليزية العربية فهمنا أن العناوين الإخبارية هي النسخة المختزلة من الأخبار من متن الخبر في ذلك يجب أن المترجم أن يترجم تلك العناوين الإخبارية بعناية Rules of the translation of news headlines are mostly applied to translation of headlines إذا قواعد ترجمة العناوين الإخبارية تطبق غالباً أغلب قواعد على ترجمة العناوين الإخبارية ذاتها لأن النصوص الإخبارية ترجمتها مختلفة والنصوص بشكل عام ترجمتها مختلفة وأنا قدمت لكم ورشة سابقة بعنوان Translator as a Reader and I presented to you the most important let's say rules required to be used in translating any text from one language into another and you can watch my YouTube uh, workshop on my own YouTube channel يمكنك مشاهدة هذا الورشة على قناتي في اليوتيوب دكتور رايان البياتي بالإنجليش دكتور رايان البياتي بي اتش دي يمكنك مشاهدة هذا الموضوع وترى الكثير من المواضيع الأخرى أيضا إذا فلذلك يجب أن ترجم الأخبار على نحو مختلف باستخدام القواعد الترجمية المعروفة Thank you so much for you all أشكركم جزيل الشكر على حسن ال أصغاء والمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته